हेलो एवरीवन वेलकम टू न्यू लेसन आज हम आलोचना करब प्राइमरी टेट एग्जामिनेशन में मैथे प्रैक्टिस सेट नहीं है आज के प्रैक्टिस सेट में शेष समस्त क्वेश्चन गुलो हमरा रखे छी जे क्वेश्चन गुलो प्राइमरी टेट जन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो टी प्रत्येकटी क्वेश्चन तुमरा पॉज करे निजेरा सॉल्व करे आंसर की होछे सेटा जानाबे एवं वीडियो शेषे तुमदे कतगुलो सटीक होछे कमेंट करे अवश्य जानाबे ताहले शुरू करछी आज के प्रैक्टिस सेट आज के प्रैक्टिस सेटे प्रथम क्वेश्चन हमरा देख लेबो रोचे देखो मान निर्णय थके 1/√3 √4 √1/√4 √5 √8 √9 এর ভ্যালু কত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে लास्ट जेटे सब तक एक बड़ो भैलू रहे से कहते हैं रूट नाइन माइनस हो जाए सब तक एक छोटो भैलू कहते हैं इसमें रूट थ्री यस ये टाइम है जब हमारे आंसर दें तो तब हमारे आंसर कहते हैं रूट नाइन को ले कहते हैं थ्री थ्री माइनस रूट थ्री के तो हमने किसी को तो अच्छी ना तब ये टाइम है � क्वेश्चन नंबर 2 দেখো রয়েছে একটি রম্বসের কর্নের দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে দুটো কর্নের দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে একটা 4 সেমি ওকে একটা 4 সেমি এবং অপরটা রয়েছে 6 সেমি বের করতে বলা হয়েছে দা এরিয়া অফ দিস রম্বস ওকে দা রম্বসের এরিয়া কত হবে সেটা বের করতে বলা হয়েছে রম্বসের এরিয়ার ফর্মুলা কি হয় এরিয়া সমান হয় হাফ ইনটু কর্ণদ্বয়ের গুণফল ওকে হাফ ইনটু কর্ণদ্বয়ের গুণফল অর্থাৎ দেখো কি হবে দুই দিয়ে কেটে দিচ্ছি এখানে ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দিই ओके दूध के लिए दिच्छे को तो अच्छे दूध तले छोड़ दूँ ना बारो बारो स्क्वायर सेंटीमीटर वही जगह की एरिया ऑफ़ द रंबोश ओके शुद्ध फॉर्मूला टाइम उन्हें रखता है हाफ इनटू कॉर्नोडाइट गुणफल होते एरिया ऑफ़ रंबोश क्लियर नेक्स्ट देखो रहेंगे कि मान निर्णय को तबे का वन बाय टू प्लस वन बाय स 110 ओके এর মান নির্ণয় করতে বলা আছে যদি তোমরা सिंपलीफिकेशन এর এই জাতীয় ভিডিও দেখে না থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেল থেকে বা ডেসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারো বা আই বাটনে ভিডিও দেওয়া রয়েছে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো দেখো খুব सिंपल ভাবে আমরা করব আমি আরেকটু বলি ডিটেইলসে কি করব জাস্ট 1 1 2 মানে 2 1 ओके এখানে শুধু একটা জিনিস দেখতে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যেটা শেষ সেটা দিয়ে শুরু হচ্ছে কিনা দেখো 2 শেষ 2 দিয়ে শুরু 3 শেষ 3 দিয়ে শুরু এবং বাকিগুলো একই রয়েছে ডিফারেন্স কত 1 1 রয়েছে তাহলে ওদের ভ্যালু কত হবে এটার ভ্যালু যেটা হবে সেটা হচ্ছে 1 বাই ডিফারেন্স এখানে ডিফারেন্স কত রয়েছে 1 তাহলে 1 বাই 1 বা ভেতরে কি হবে 1 বাই সবথেকে লোয়েস্ট ভ্যালু কত রয়েছে 1 বাই লোয়েস্ট ভ্যালু এখানে দেখো 1 রয়েছে ওকে তাহলে 1 বাই 1 মানে 1 माइनस वन बाय सब के हाइस चलो तो ना इलेवन तो वन बाय इलेवन ओके आरे बार बोले दी वन बाय डिफरेंस बेहतर है कि वन बाय लोएस फैलो माइनस वन बाय हाइस फैलो अतः वन बाय वन माइनस वन बाय इलेवन ताले सुधु बेहतर है पोर्शन टा कैलकुलेशन को लगते आंसर बिल्ली है अच्छी बात होती है यहाँ क नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रहे से तीन टी शंकर गौर दवा रहे से सेवेंटी सेवेन पोथम शंकर की दीतिय शंकर दीगुन दीतिय शंकर की तीतिय शंकर दीगुन तावले वाला जो पोथम शंकर की कौतुक निन्दा करो ठीक है से पोथम हमारा उनुपात तब बेर करेंगे वो हमारा जो भी तीतिय शंकर का पोथम है थोड़ी वन � গড় কত রয়েছে গড় হচ্ছে 77 ওকে এখান থেকে আমরা গড়টা আগে বের করে নি 4 2 6 1 কে 7 7 ইউনিট ওকে 4 2 6 1 কে 7 কটা হয়েছে 1 2 3 তে সংখ্যা তাহলে হয়ে যাবে কত ডিভাইডেড বাই 3 এতটা বুঝতে পেরেছো আশা করি গড় আমরা কি করি টোটাল যোগ করে সবগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে 1 2 3 তে রয়েছে 3 দিয়ে ভাগ করলাম এটা হয়ে গেল আমাদের এভারেজ বা গড় এবং এটাই সমান দেওয়া রয়েছে কত 77 তাহলে এটা সমান হলে যদি 77 হয় তাহলে দেখো 70 কেটে দিচ্ছি এখানে 11 তাহলে 1 সমান কত হচ্ছে 3 দিয়ে গুণ করে দিই 1 সমান হচ্ছে 33 1 যদি 33 হয় আমাদের বের করতে হবে ফার্স্ট ভ্যালু ফার্স্ট ভ্যালু মানে কত রয়েছে 4 তাহলে 1 is equal to 33 দেন 4 is equal to 4 into 33 অর্থাৎ কত 132 ক্লিয়ার 
যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করবে দেখে নেব নেক্সট क्वेश्चन নেক্সট क्वेश्चन রয়েছে দেখো চক্রবৃদ্ধি সূত্র থেকে চক্রবৃদ্ধি সূত্র থেকে খুব সহজ একটা क्वेश्चन রয়েছে 125 টাকা 3 বছরের চক্রবৃদ্ধি সূত্রের হারে 216 টাকায় পরিণত হয় তাহলে বলা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সূত্রের হার কত ছিল ওকে অত্যন্ত সহজ क्वेश्चन যদি ট্রিক হইতে করা যায় আমরা চেষ্টা করব সবথেকে সহজ ট্রিক্সে করার দেখো প্রথমে ছিল কত 125 সেটা কত থেকে পরিণত হলো 216 কত বছরে হয়েছে 3 বছরে কি করব এটা সব সময় রুটের ভিতরে কত রাখবো যত বছরে হয়েছে সেটাকে রাখবো ওকে এখানে তাহলে 3 বছর যদি 4 বছর থাকতো তাহলে এখানে 4th রুট হতো 5 বছর হলে 5th রুট 6th রুট এইভাবে বাড়তো ওকে আর 2 বছর হলে অনলি রুট হতো তাহলে দেখো এটা 125 এর কিউব রুট কত হয় 5 হয় 216 কত হয় কিউব রুট 6 হয় ওকে এখান থেকে দেখো যেটা পেলাম আমরা এটা ছিল আসল আর এটা হলো সুদাসল ওকে তাহলে বাড়লো কত টাকা 1 ইউনিট বাড়লো 1 ইউনিট কত টাকায় বাড়লো আমি ইনভেস্ট করেছিলাম কত এখান থেকে 5 তাহলে 5 এ বাড়লো কত 1 আমাকে বের করতে হবে পার্সেন্টেজ তাহলে পার্সেন্টেজ অলওয়েজ আমরা কার উপরে বের করি 100 এর উপরে তাহলে 5 এ বাড়লো 1 100 তে কত দিস ইজ দা রিকোয়ার্ড অ্যানসার ওকে আর পার্সেন্টেজ আমরা ধরে নিলাম তাহলে 5 দিয়ে কত হচ্ছে 20 তাহলে আমাদের অ্যানসার কত হচ্ছে 20% ওকে নেক্সট রয়েছে দেখো মান নির্ণয় থেকে মান নির্ণয় থেকে সহজ একটা क्वेश्चन রয়েছে রয়েছে কি 1 বাই 1 মাইনাস হাফ ইনটু 1 মাইনাস 1 থার্ড ইনটু কত রয়েছে 1 মাইনাস 1 বাই 4 এটা রয়েছে কত আপ টু 1 মাইনাস 1 বাই 70 ওকে তাহলে এটা সমান দেওয়া রয়েছে x ডিভাইডেড বাই 70 যদি হয় the value of x we have to find out the value of x okay khub simple dekho amra shudhu ek line break korle amader value beriye jabe kono kichu mathay rakha dorkar nei shudhu amra ki korbo etake bhangar chesta korbo 2 ekke 2 minus 1 koto hoy 1 niche hocche koto 2 into 3 ekke 3 minus 1 2 ektu bojhar chesta korbe thik kore 4 ke 4 minus 1 mane 3 by 4 ei bhabe cholte thakbe shesher ta koto ashbe cholche eglo shesher koto dekho niche 70 upore koto 70 ke 70 minus 1 koto 69 equal to x divided by 70 70 এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে आंसर কি হবে আমি একটু বোঝাচ্ছি ডিটেইলসে যাতে তোমাদের অসুবিধা না হয় ওকে এখান থেকে দেখো 70 70 कैंसिल হচ্ছে তাহলে দা ভ্যালু অফ এক্স মাস্ট বি কত 1 ওকে দা ভ্যালু অফ এক্স ইজ 1 ক্লিয়ার प्रॉफिट এন্ড লস থেকে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং সহজ একটা क्वेश्चन রয়েছে ঠিক আছে 1 টাকায় 12টি লজেন বিক্রি করে 20% ক্ষতি হয় 1 টাকায় 12টি লজেন বিক্রি করলে 20% ক্ষতি হয় তাহলে বলা হচ্ছে 1 টাকায় কতগুলো লজেন বিক্রি করলে 20% प्रॉफिट হবে ওকে 1 টাকায় কতগুলো লজেন বিক্রি করলে 20% प्रॉफिट হবে আচ্ছা প্রথমে কত রয়েছে 20% ক্ষতি তাই তো 20% ক্ষতি মানে আমি যদি 100 ধরে থাকি 20% লস তাহলে কত হচ্ছে 80 তাই তো এত টাকার অসুবিধা নেই h2 পয়েন্টটা কত হচ্ছে 20% प्रॉफिटের কথা বলা হয়েছে তাহলে 120 এতটা আশা করি কারো অসুবিধা নেই আরেকবার বলে দিই 20% ক্ষতি তাহলে 100 এর উপরে কত হচ্ছে সেলিং প্রাইস 80 20% प्रॉफिट তাহলে সেলিং প্রাইস কত হবে 120 ক্লিয়ার এই দুটো কি করব আমরা জাস্ট ছোট করে নেই 40 দিয়ে ব্রেক করে দিচ্ছি 40 2 9 80 340 120 ওকে এবারে শুধু একটা কাজ করতে হবে কি এটা যেটা রয়েছে এটা কিন্তু টাকা রয়েছে টাকার পরিমাণ ওকে এটাকে আমরা কোয়ান্টিটিতে নিয়ে আসব ओके কোয়ান্টিটি যখন নিয়ে আসব সংখ্যা যখন নিয়ে আসব সেটাকে রিভার্স করে দেব ওকে ইনভার্স যদি করে দিই এটা 3 এর দিকে আসবে 2 এর দিকে যাবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সব সময় যে সংখ্যা নিয়ে আসব এটাকে ইনভার্স করে দেব ওকে এবার দেখো এটা সংখ্যায় চলে আসছে তাহলে প্রথমে তিনটে পরেরটাই দুটো তাহলে প্রথমে তিনটে মানে এখানে কত ছিল আমাদের 12টা ছিল তাই তো 12টা দিয়েছে 1 টাকায় 12টা মানে এখানে কত দ্বিগুণ করতে হবে প্রত্যেককে বুঝতে পেরেছো কত দিয়ে यस 4 দিয়ে এখানে যদি 4 দ্বিগুণ করি তাহলে এখানে 4 দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে এবং এটা আসবে আমাদের অ্যানসার কত হচ্ছে অ্যানসার তাহলে 4 2 8 ওকে প্রথমে 12টা বিক্রি করেছিল 1 টাকা পরে 8টা বিক্রি করতে হবে 20% प्रॉफिट করার জন্য আই होप यू আন্ডারস্ট্যান্ড চলে যাব নেক্সট क्वेश्चन দেখো নেক্সট क्वेश्चन যেটা রয়েছে যদি 
x to the power a into x to the power b into x to the power c minus the one high. Then we have to find out the value of a cube plus b cube plus c cube. Okay, that will a cube plus b cube plus c cube will be the value of 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 c is equal to 1 তাই তো এখান থেকে আমরা কি করতে পারি x টু দি পাওয়ার a plus b plus c is equal to 1 মানে কি x টু দি পাওয়ার 0 করতে পারি তাহলে এখান থেকে দেখো a plus b plus c এর ভ্যালু কত হচ্ছে 0 এতটা বোঝানোর জন্য এত বড় বড় কিন্তু আমি করলাম ওকে এই লাইন থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল এটা আসবে এবার দেখো এখান থেকে আমরা একটা জিনিস পাই a cube plus b cube plus c cube minus 3abc অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা ওকে এটা সব সময় কাজে লাগে আমি একটু লিখে দিই ডিটেইলস এ এটা ফর্মুলা a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা তোমরা অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখবে এটা কিন্তু প্রচুর কাজে লাগবে ওকে তাহলে দেখো a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to this এই ভ্যালু আমরা জিরো পেয়ে গেছি দেখো এখান থেকে তাহলে পুরো ভ্যালুটা হয়ে যাচ্ছে কি জিরো তাই তো तब ने इसे देखा कोई a cube plus b cube plus c cube के फैलो का तो अच्छा minus three abc टा बाटा बाटा करो ये बच्चे के लिए क्या है plus है जावे अथवा abc ये बाकी फैलो टा तो पूरा जीरो ताले फैलो है ये लो a cube plus b cube plus c cube का तो three abc clear देखो next question जेटा बोलते हैं है तो ये मान लेना है तो तो बेस्ट क्लियर तुम लोग ये question टा देखते हुए ना ओके तुम लोग ये क्वेश्चन � देखो वैसे कि one plus one by one plus one by one plus one by one plus one by x इधर भेलो हमारे बेड होता है अबे ओके इधर साधारण तो हमारा की कोड़ी एक इंटीग्रल आश्वासन करे उल्टे दिए आश्वासन करे उल्टे दिए वन एक वन एक टाइम हम टाइम नष्ट करे पहली उत्तर तो शाओस ठीक है ना तो मेरे जैसे कि हमारा सॉल्व कर बो देखो की कोड़ बो एक है � এটা নেব না ঠিক আছে এটা যেহেতু বাইরে রয়েছে এটা নেব না এটা বাদ দিয়ে নেব আমরা একটা দুটো তিনটে এটা কিন্তু সাবধান ভাবে রাখতে হবে যে এটা বাইরেরটা আমরা নেব না ওকে 1 2 3 ক্লিয়ার এবার দেখো কি করব সবগুলো যেহেতু যোগ 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 রয়েছে আমরা এটার সাথে প্রথমে এটা কি করব যোগ করে দেব তাহলে x যোগ 1 মানে কত হচ্ছে x 1 ওকে তারপর আবার কি করব এটার সাথে এটা যোগ করব x 1 x অর্থাৎ 2x 1 এতটা আশা করি কারো অসুবিধা নেই তারপরে কি করব এটার সাথে আবার এটা যোগ হবে 2x 3x 1 1 কত হচ্ছে 2 ক্লিয়ার এখানে যখন আমরা লিখেছিলাম তখন হর এটা লগ রেখেছিলাম তাহলে এখানে হর এটা লগ হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা হর কত করছি 3x 2 উপরে কত হবে লগ 2x 1 এই ভ্যালুটা যেটা পেয়েছি আমরা এই ভ্যালুটা কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু ওকে তাহলে বাইরে একটা +1 রয়েছে শুধু এখানে +1 টা আমরা করে দিই তাহলে আমাদের आंसर বেরিয়ে যাবে এবার যদি এটা দেখো লসাগু করি তাহলে নিচে হর কত আসবে হর আসবে কত 3x 2 এবং লগ আসবে কত এটার সাথে এটা গুণ করলে 3x 2 আর উপরে রয়েছে 2x 1 অর্থাৎ যোগ করলে দেখো 3 দিয়ে 5x হবে তোমরা একটু নিজেরা করে নেবে প্লাস হয়ে যাচ্ছে কত 3 2 1 অর্থাৎ 3 ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের आंसर 5x 3 3x 2 ক্লিয়ার নেক্সট দেখো রয়েছে কি মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে কতগুলো ডেটা দেওয়া রয়েছে কি কি ডেটা দেওয়া রয়েছে আমরা একটু লিখে নিই প্রথমে রয়েছে 13 তারপরে রয়েছে কত 36 22 28 তারপরে রয়েছে কত 37 39 তারপরে রয়েছে 46 42 এন্ড কটা রয়েছে এখানে আমরা একটু গুনে নিই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা রয়েছে অর্থাৎ n এর ভ্যালু কত হচ্ছে n এর ভ্যালু হচ্ছে 9 বিজয় সংখ্যা থাকলে কিন্তু একদম কম সময়ে আমরা বের করে নিতে পারি তাই তো তাহলে দেখো এখানে প্রথমে আমি বলেছিলাম দেখব কি মিডিয়ানের সময় সিরিয়ালে আছে কিনা অর্থাৎ ছোট থেকে বড় আকারে আছে কিনা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নেই এবং পরীক্ষায় থাকবেও না এটা একটা প্রথমে কিন্তু সাজিয়ে নেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ না হলে কিন্তু आंसर ভুল হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে হচ্ছে কত 13 তারপরে দেখো হচ্ছে কত 22 28 ওকে তারপরে রয়েছে 37 39 42 সরি 40 রয়েছে 42 এন্ড লাস্ট 46 ওকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ওকে এবার দেখো যেটা করব যেহেতু বিজয় রয়েছে এর মান তাহলে আমাদের যে মিডিয়ান বের হবে মিডিয়ান সমান হবে কত 9 1 2 তম টার্ম ওকে 
তার মানে দেখো 9 প্লাস 1 মানে 10 10 বাই 2 মানে কত 5th তাহলে 5th টা আমরা যেটা হচ্ছে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের মিডিয়ান 1st সেকেন্ড থার্ড फोर्थ এন্ড फिफ्थ অর্থাৎ 37 ইজ দা মিডিয়ান ওকে 37 হয়ে যাবে মিডিয়ান ক্লিয়ার চলে যাব নেক্সট কোশ্চেন এবার দেখো যেটা রয়েছে সিরিজ কমপ্লিশন প্রাইমারি টেটে কিন্তু সিরিজ কমপ্লিশন থেকে কিন্তু অঙ্ক থাকে তো প্রথম সিরিজ কমপ্লিশন যেটা দেখো রয়েছে 1 20 99 80 তারপরে রয়েছে কত 63 তারপরে রয়েছে 48 এবং এখানে রয়েছে কোশ্চেন কোশ্চেনটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে ওকে আমরা প্রথমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখব কি ডিফারেন্সটা চেক করব ডিফারেন্স চেক করলে কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে যায় এখানে দেখো যদি ডিফারেন্সটা দেখি 99 থেকে 120 অর্থাৎ কত -21 120 থেকে -21 করলে 99 আসে তাই তো এখানে রয়েছে কত দেখো 80 থেকে 11 অর্থাৎ 19 তাহলে -19 এটা হচ্ছে দেখো -17 -15 তাই তো তাহলে এখানে যেটা দেখো এবার হবে সেটা আমরা বের করতে হবে তাহলে 21 19 17 15 দুই দুই করে কমছে তাহলে এখানে যাবে কত 13 তাহলে দেখো এবার এখানে যে সংখ্যাটা আসবে সেটা 48 থেকে 13 নিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ কত 35 ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো नेक्स्ट দেখো যেটা রয়েছে 6 11 তারপরে রয়েছে কত 21 36 56 এবং রয়েছে কি কোশ্চেন ওকে এখানে দেখো যদি আমরা বের করি ডিফারেন্স তাহলে কত হচ্ছে 6 প্লাস 5 অর্থাৎ 11 তারপরে রয়েছে কত 11 প্লাস কত হচ্ছে 10 তাই তো 21 তারপরে প্লাস হচ্ছে কত 21 আর 15 তাই তো 36 36 আর 20 তে হচ্ছে 56 এবার দেখো আমাদের এর মধ্যে কোনো মিল আছে কিনা কোনো সিরিজ তৈরি করা যাচ্ছে কিনা দেখো 5 10 15 20 অর্থাৎ এদের মধ্যে কি অবশ্যই 25 আসার কথা তাহলে 56 প্লাস 25 কত হয় 81 অর্থাৎ 81 হয়ে যাবে কিন্তু आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट দেখো রয়েছে কি এককের ঘরে কত অঙ্ক হবে সেটা বের করতে হবে কার রয়েছে দেখো 73 টু দি পাওয়ার 73 টু দি পাওয়ার 98 প্লাস রয়েছে কত 39 টু দি পাওয়ার 87 ওকে প্লাস রয়েছে 76 টু দি পাওয়ার 99 এখানে কি করতে হবে আমাদের ভ্যালু বের করতে হবে কার এককের ঘরে কত অঙ্ক হবে সেটা বের করতে বলেছে অর্থাৎ ইউনিট ডিজিট আমাদের নির্ণয় করতে হবে ওকে ইউনিট ডিজিটের উপরে কিন্তু আমরা ভিডিও অলরেডি আলোচনা করেছি তোমরা যারা ভিডিওটা দেখোনি অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিংক থেকে ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবে ওকে দেখো তো আমি কিভাবে করব এটা প্রথমে এখানে দেখো এই ইউনিট ডিজিট কত রয়েছে 3 রয়েছে ওকে এবার কি করব 3 কে এইভাবে লিখব 3 তিন নং 27 এর 7 বসলো তিন সাতটা 21 এর 1 বসলো আবার তিন আটকে তিন এর 3 বসবে অর্থাৎ রিপিট হয়েছে মানে ছেড়ে দাও চারটির বেশি সংখ্যা আসবে না চারটি আসবে বা দুটো আসবে ওকে তাহলে চারটি এসে 1 2 3 4 4 দিয়ে এবার কি করব আমরা এটাকে ভাগ করব 98 কে যদি আমরা 4 দিয়ে ভাগ করি 4 দিয়ে 24 কত হয় 24 96 কত 9 হয়ে গেল এটা আমাদের ওকে ইউনিট ডিজিট এরপর দেখো এখানে রয়েছে 39 একই রকম ভাবে 9 রয়েছে দেখো এককের ঘরে তাহলে আমরা কি করব 9 কে আবার একই রকম ভাবে করার চেষ্টা করব 9 1 কে 9 9 9 81 1 আবার 9 1 কে 9 দেখো রিপিট হয়ে গেছে আমি বলেছিলাম দুটো আসবে এদার আর চারটি আসবে ওকে তাহলে দেখো 2 এসেছে 2 দিয়ে 87 কে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে 1 কারণ এটা বিজোড় সংখ্যা তাই তো তোমরা চেক করে নেবে তাহলে 1 যদি ভাগশেষ থাকে তাহলে আমরা কি করব এই এক ঘর তাহলে আমাদের আবার হয়ে গেল এককের ঘর কত 9 6 যখন থাকে 6 দিয়ে আমরা চেক করে নি ওকে তাহলে 6 1 কে 6 6 এর 36 এর 6 অর্থাৎ খুব সিম্পল আমি বলেছিলাম 6 যদি থাকে সব ক্ষেত্রে 6ই হবে ওকে তাহলে বের করার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে কত 6 ক্লিয়ার এবার দেখো আমরা যেটা বের করতে বলেছে সেটা এটা যোগ এটা যোগ এটা তাহলে আমরা কি করব অবশ্যই এই ইউনিট ডিজিট গুলোকে আবার যোগ করতে হবে আমাদের তাহলে 9 প্লাস 9 প্লাস কত হচ্ছে 6 দেখো 9 এর 18 18 এর 18 নেব না শুধু 8 নেব কারণ আমরা বের করব ইউনিট ডিজিট তাহলে 8 আর 6 14 4 তাহলে ইউনিট ডিজিট কত হচ্ছে 4 ক্লিয়ার 4 হয়ে যাবে ইউনিট ডিজিট আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমাদের অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিংক থেকে দেখে নেবে এরপরে দেখো যেটা রয়েছে স্টার এর ক্ষুদ্রতম কোণ মানের জন্য এই সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভক্ত হবে সংখ্যাটি কি রয়েছে 7 5 2 4 star okay 3 5 2 
এই সংখ্যাটি স্টারের কোন ক্ষুদ্রতম মানের জন্য নয় দ্বারা বিভাজ্য হবে জাস্ট কয়েক সেকেন্ডে আমাদের অ্যান্সার বের হবে আমরা কি করব সবগুলো সংখ্যাকে যোগ করে নয় দিয়ে ভাগ করলে সেই সংখ্যাটা নয় দ্বারা বিভাজ্য হয় সেটা করতে পারি কিন্তু অনেক টাইম চলে যাবে আমরা খুব সিম্পলভাবে করব দেখো এখান থেকে যদি নয়ের কোনো গুণিত আমরা পেয়ে যাই সেটাকে ক্যান্সেল করে দেবো দেখো ওকে সাত আর দুই যোগ করলে কত হয় নয় হয় তাহলে সাত আর দুই দিয়ে কেটে দাও ওকে এটা কাউন্ট করার কোনো দরকার নেই চার আর পাঁচে যোগ করলে কত হয় নয় হয় এটাকেও কেটে দাও ঠিক আছে শুধু শুধু আমরা এগুলোকে যোগ করে সংখ্যা বাড়ানোর কোনো আমাদের দরকার নেই এখানে এবার দেখো পাঁচ আর তিন আট নয় দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না রেখে দিচ্ছি যোগ দুই কত হচ্ছে দশ তাহলে আট দুয়ে দশ প্লাস স্টার এটাকে আমরা কি করতে হবে নয়ের গুণিতা করতে হবে দেখো নয় একটি নয় নয় দেখুন আঠারো তাহলে এখানে আমরা নয়ের থেকে বড় রয়েছে অর্থাৎ আঠারো বানাতে হবে তাই তো কারণ আঠারো দিয়ে আঠারো কে নয় দিয়ে ভাগ যায় তাহলে এখানে কত হতে হবে অবশ্যই দশ প্লাস কত হতে হবে স্টারের ভ্যালু আট হতে হবে তাহলে তো আঠারো হবে তাহলে নয় দিয়ে ভাগ চলে যাবে এটাকে নয় দিয়ে ভাগ গেলে পুরো সংখ্যাটাকে নয় দিয়ে ভাগ যাবে তাহলে দ্য ভ্যালু অফ স্টার মাস্ট বি এইট ওকে আজকে সেশন এই পর্যন্ত আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুব খুব হেল্পফুল হবে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে এবং অবশ্যই তোমাদের স্কোর কত হয়েছে টোটাল সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না তাহলে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য বাই বা